Aujourd'hui, on fait le top 5 des meilleures classes homebrew. Ben oui, Internet, on patente des choses, mais pas moi personnellement. Je veux dire, Donjon Dragon, c'est le fun. <rire> mais ce qui est encore plus le fun, c'est d'avoir des classes conçues par des tiers parties, donc des créateurs indépendants, parfois des compagnies, mais parfois juste des passionnés qui ont envie d'amener leur, leur pierre à l'édifice, qui ont envie de proposer des choses qu'on ne peut pas nécessairement jouer avec les règles de base de Donjon Dragon. Parce que c'est vrai que les 12 classes traditionnelles, 13 plus l'artificeur, mais les classes traditionnelles peuvent parfois limiter un peu ce qu'on peut jouer, les fantasmes qu'on aimerait réaliser. Je veux dire, tu sais, d'être le combattant puissant qui va fesser les gens à main nue comme dans Fight Club, ou d'être un érudit qui n'utilise pas la magie, mais uniquement son intellect pour se sortir des situations difficiles. C'est parfois possible de le faire en étant un barde ou un moine ou un barbare, mais on ne réalise pas complètement cette histoire-là. Donc, j'ai cinq classes à vous proposer aujourd'hui. C'est des classes qui ont été créées en ligne, qui sont complètement compatibles avec la cinquième édition. Avertissement, ce n'est pas des, du matériel publié par Wizards of the Coast. Donc, peut-être vérifiez avec votre maître de jeu avant de choisir l'une de ces options-là. Parce que, mais, question d'équilibre, ça se peut qu'il y ait des classes qui soient un peu trop fortes ou un peu trop faibles. Mais en même temps... C'est ça de base dans le jeu, je veux dire. En jouer un moine puis jouer un magicien, il y a une sacrée différence déjà, fait que... Fuck off la balance. Comme on dit par chez nous. OK, fait que la cinquième place, au niveau des classes créées, homebrew, on a le scholar, l'érudit. Donc, il y a deux classes de scholar que j'ai trouvées qui ont des points de similarité, mais grosso modo, c'est quand même deux classes très différentes. Mais l'idée de l'érudit, c'est un personnage qui, plutôt que d'utiliser la magie, va utiliser un lot d'habileté. Il va être en mesure de buffer les autres joueurs. Donc, quand ils vont essayer d'attaquer, il va pouvoir faire un peu comme le Battle Master, donc l'archétype de guerrier, le maître d'armes, je crois en français, qui va donner un dé, qui va modifier certains aspects du personnage pour ce tour-ci. Par exemple, il va pouvoir donner un dé pour défendre davantage, parce qu'il va donner un conseil pour protéger... Le, le personnage qui est en danger. Il va aussi, bien sûr, être le spécialiste de tout ce qui est érudition, savoir. Il y a différents archétypes qui sont super intéressants, qui, à mon avis, rendent mieux le fantasme de jouer un, un créateur, quelqu'un qui va construire des choses, que l'artificer. Je trouve qu'il y a certaines limitations qui utilisent trop les sorts. Mais le scholar, dépendamment de l'archétype choisi, va pouvoir justement être autant un alchimiste, un physicien va pouvoir créer des, des, des formules, des potions. Fait que ça, ça m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai jamais roulé. Je ne l'ai jamais eu à ma table. J'ai beaucoup lu la classe puis je trouve qu'elle est très intéressante. Euh, surtout celle de Ben Hoffman, que je vais mettre dans la description. Mais il euh, y a aussi Lazer Lama qui en a fait une très bonne, qui est gratuite, elle. Fait que je vais la mettre aussi dans la description. Mais c'est le genre de truc que moi, j'aimerais voir à ma table. C'est vraiment un savant pour une partie de jeux de rôle un peu comme celle qu'on mène avec Greg and Roth, où la recherche, le, le jeu social et politique est quasiment aussi important que le combat, je pense que ce genre de classe-là serait parfait. En quatrième place, on a le Curse. Le Curse, c'est quelque chose que Benjamin Desiel m'a proposé quand on a commencé notre campagne de la malédiction de Strad. Il voulait jouer vraiment un... Une créature, un monstre des marais. Il voulait jouer quelqu'un qui était maudit. Euh, fait il est arrivé avec cette, euh, cette classe-là que je n'étais pas, pas sûr au début. Je n'avais jamais entendu parler. Et euh, comme ça venait de Benjamin, ben, j'étais toujours un petit peu méfiant. Hein? Tu sais comment qui est. Euh, mais finalement, la classe est relativement équilibrée. Je dirais que c'est un peu l'équivalent du Warlock, mais pour un lanceur de sorts euh, religieux. Donc, qui a accès à la liste de sorts des prêtres. L'idée, c'est que cette créature-là, ou cette personne-là, est atteinte d'un maléfice. Donc, dans le cas de Benjamin, c'était une créature construite qui était un homme des marais, une espèce de, de créature marécageuse, plein de lichen. Et le curse procure différents avantages, donc un peu comme les invocations. 
de l'occultiste, par exemple. Fait que c'est des petits pouvoirs permanents que tu as pour le reste de ta carrière d'aventurier. Il y a aussi des points de Cursed. Donc, plutôt que d'avoir des emplacements de sorts, il y avait une série de points qui pouvaient dépenser pour lancer ces sorts. Ce que je trouvais vraiment intéressant, il y avait plusieurs contraintes euh, qui étaient en lien avec sa malédiction. Fait que je vais vous laisser euh, le, le lien de la classe dans la description. Mais il y avait plusieurs archétypes. Donc oui, il y avait celui qui était infesté, mais il y avait aussi celui qui était euh, contrôlé par des machines. Euh, il y en avait un qui était maudit par un diable. C'était très euh, thématique, puis je trouvais que la saveur était parfaite pour la malédiction de Strad. Troisième place. On commence à être dans du territoire plus connu. Peut-être la classe homebrew la plus connue, à tel point qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une classe officielle du jeu, alors que ce n'est pas. C'est le Blood Hunter, donc le chasseur sanguinaire. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Mais c'est une classe qui a été créée par euh, Matthew Mercer de Critical Role. Et c'est très inspiré euh, des, euh, de Van Helsing, des chasseurs de monstres, du Witcher, finalement, la, la série de romans fantastiques, où vous incarnez un chasseur de diables, de morts vivants, mais qui atteint lui-même de cette espèce de corruption du mal. Fait que vous avez justement en vous cette espèce d'essence négative-là, mais vous pouvez canaliser cette force-là pour, pour faire différents effets magiques qui sont quand même assez puissants. Elle est vraiment quand même une classe très forte, mais il faut un peu savoir ce qu'on fait avec. Il, la caractéristique principale du Blood Hunter, c'est son « emo craft <rire> ». Je pense qu'il faut que je prononce plus le « h », mais il va utiliser son « sang » pour faire de la magie. Fait que oui, c'est très emo quand on y pense aussi. Hein? Mais euh, donc, vous allez vous infliger du dégât. Ça va augmenter avec vos niveaux. Donc, plus vous montez de niveau, plus ce dégât-là va être quand même considérable. Mais pour déclencher différents effets quand même puissants. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu savoir ce qu'on fait. Parce que si vous utilisez le emo craft et que vous vous mettez dans une position de vulnérabilité, euh, ben, il est possible que votre carrière de Blood Hunter soit très, très courte. Mais je, je trouve que c'était une bonne classe, qui a plusieurs bonnes idées. Il y a vraiment beaucoup de bons stocks qui ont été publiés par Critical Role, mais c'est un petit peu toujours du côté plus fort, j'ai l'impression. Je trouve que on t'en donne plus pour ton argent qu'une classe standard. C'est bien en même temps parce que j'aime ça faire des trucs. Puis quand tu fais un personnage dans D&D, tu vas être fort, tu sais. Fait que plutôt que d'avoir une classe qui est un peu « mais il vaut mieux choisir une classe qui, est, qui punch ». Mais il faut que ton maître de jeu soit d'accord, bien sûr. En deuxième place, je pense que c'est la meilleure option si vous voulez faire un moine, un expert du combat à main nue. Oubliez le moine du livre de base. Utilisez le pugiliste. Si je ne me trompe pas, c'est une autre classe homebrew de Ben Hoffman. Euh, le pugiliste, c'est à peu près comme un moine, sauf qu'à la place d'avoir des points de qui pour dépenser des super déferlements d'attaque, il y a des points de moxie. Il va utiliser beaucoup sa force pour frapper, donc plutôt que sa dextérité. C'est vraiment un moine qui utilise sa force. Puis plutôt que d'avoir de la méditation, puis d'avoir une relation avec la nature, le pugiliste est vraiment axé sur son expertise au combat qu'il a appris dans la rue. C'est vraiment du fight club. C'est quelqu'un qui a survécu à des combats illégaux. Puis ce que j'aime beaucoup, beaucoup du moxie, je pense que ce, cette mécanique-là devrait être reprise pour le moine d'une façon ou d'une autre. C'est que ces points-là, c'est une ressource. Vous avez autant de points de moxie que votre niveau. Puis vous pouvez le dépenser pour déferler des attaques vraiment cool. T'sais, vous pouvez mettre KO quelqu'un, ce genre de choses-là. C'est vraiment une scène. Mais vous reprenez des points de moxie, soit après un, repro, un repos court, un repos long, ou quand un adversaire vous amène en dessous de votre moitié de points de vie. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous êtes « bang! » quasiment à terre, vous reprenez un point de moxie. Puis ça, je trouve ça awesome. Parce que ça te met dans une position où ça te fait mécaniquement faire des choses pour obtenir des points de moxie. Il faudrait qu'il y ait une mécanique pour le moine pour retrouver des points de qui. Si tu te mets dans telle situation ou si tu fais ça dans ton tour, tu récupères tes points de qui. C'est difficile. Comme Les points de moxie, c'est pas facile. Il faut que tu te mettes en danger. Il faut que tu sois au milieu du terrain et que tu te fasses puncher d'en face. Mais en récompense, tu obtiens des points qui vont nourrir tes habiletés. Il y a ça aussi dans Pathfinder, là, avec différentes classes comme le, le Swashbuckler, le Gunslinger. Si tu fais un acte de bravoure insensé, 
tu retrouves des points de grit ou de panache. Il devrait y avoir ça parce que c'est tellement le fun. Ça te pousse à agir comme ton personnage devrait agir pour récupérer les ressources qui te font briller. J'adore le pugiliste. Je l'ai vu souvent, souvent dans mes parties. Ça n'a jamais été un problème. Puis Je pense que la plupart du temps, on convenait que c'est la classe que le moine aurait dû être. C'est ce qui donne le feeling. Moine, combat. En plus, il y a certains archétypes qui vous permettent de devenir un, un, un grappler, donc un lutteur excellent. Vous pouvez mettre des ennemis à terre et les maintenir là pendant tout le combat. C'est vraiment impressionnant. Euh, il est quand même bien équilibré aussi. Ce n'est pas une brute qui va briser votre partie. Ça joue vraiment bien. J'adore le pugiliste. Et en première place, des classes Homebrew qu'on trouve en ligne. C'est un produit de MCDM, donc la compagnie de Matt Colville. Et c'est la classe qui s'appelle le Beast Heart. Le Beast Heart, c'est un super beau produit d'ailleurs, que je vous suggère d'aller voir. C'est une classe euh, d'un maître de la nature. Fait il y a un petit côté un peu rôdeur slash barbare. Puis c'est un, 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 quelqu'un qui, comment dire, entraîne des animaux. Puis c'est important parce que dans le produit, on ne parle jamais de maître. C'est pas quelqu'un qui, qui a dressé une bête, c'est quelqu'un qui vit en communion avec une bête. Donc, tout le livre euh, explique comment intégrer des créatures, des compagnons animaux dans votre campagne. Et la classe du Beast Heart est l'expert à dompter, diriger, euh, vivre avec ces compagnons animaux-là. C'est awesome parce que dès le niveau 1, tu choisis un compagnon animal et tout le livre de MCDM vous propose plein de compagnons animaux différents que vous pouvez prendre. Vous pouvez avoir un vélociraptor, euh, vous pouvez avoir un petit basilic, <rire> pas, la, pas la fine herbe, là, la créature qui transforme en pierre. Euh, vous pouvez avoir un cube gélatineux, vous pouvez avoir un petit homme champignon, c'est trop cool! Et j'adore ce qu'on fait mécaniquement avec le compagnon animal. Donc, contrairement au, euh, au Beastmaster du livre original, c'est vraiment efficace. Et bon niveau, vous allez quand même être une menace, mais je pense que c'est quand même relativement bien équilibré. C'est assurément du côté plus fort que faible. Mais il y a un petit peu de gestion aussi, là. il faut que vous puissiez gérer quelques chiffres. Votre créature, quand elle est dans le combat, quand elle est entourée d'ennemis, puis qu'elle se bat, là, puis qu'elle est en train de leur bouffer la face avec ses dents de T-Rex, quand elle est encerclée d'ennemis, elle va gagner une ressource qui s'appelle de la férocité, de la férocité. Et elle gagne autant de férocité que d'ennemis autour d'elle. C'est comme si elle était stressée par la présence de toutes ces créatures-là. Et à n'importe quel moment dans le combat, si elle, obtient, si elle est à 10 de férocité, votre créature, vous en perdez le contrôle. Et elle devient complètement déchaînée. Elle va attaquer tout, toutes les créatures qui sont près d'elle. Ça peut être vos alliés. Elle peut bouffer les fesses de votre, de votre ami paladin. Mais vous pouvez aussi utiliser vos, euh, vos, votre tour pour dépenser cette férocité-là, pour faire des effets vraiment cool. Comme Beast Heart et votre créature aussi. Mais il y a certains effets qui vont vous demander de dépenser beaucoup, beaucoup de férocité. Et donc, d'être toujours sur le point de perdre le contrôle. C'est un petit jeu de Push Your Luck qui est vraiment awesome. La thématique est superbe. Les illustrations du volume en PDF que vous pouvez trouver en ligne sont tout awesome. Fait que oui, allez voir ça. La meilleure classe Homebrew pour la cinquième édition, selon moi. Avez-vous des classes Homebrew que vous avez découvert que vous aimeriez proposer? N'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça va me faire plaisir de les découvrir. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, allez voir notre campagne de mage! On joue à Mage l'Ascension, on fait plein de magie à Montréal. Fait